ত্যাগের মহিমায় পবিত্র ঈদুল আজহা উদযাপন জাতীয় ঈদগাহে ঈদের প্রধান জামাতে দেশ জাতির কল্যাণ কামনা ঈদের আনন্দ নেই উত্তরাঞ্চলের বন্যা কবলতিতের পাহাড় ধসে ক্ষতিগ্রস্ত অনেকেরই ঈদ কাটছে আশ্রয় কেন্দ্রে এবং রাতভর ঈদ আনন্দ যাত্রায় মুখরিত রেল স্টেশন বাস ও লঞ্চ টার্মিনাল ভোর রাত পর্যন্ত ঢাকা ছেড়েছে বহু মানুষ ঈদ মোবারক শুনছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম সকাল নয়টার একুশে সংবাদে আপনাদের প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি তাজনু বাজাবিন ত্যাগের মহিমায় সারা দেশে উদযাপিত হচ্ছে পবিত্র ঈদুল আজহা রাজধানীতে প্রধান ঈদ জামাত হয়েছে জাতীয় ঈদগাহ ময়দানে সকাল আটটায় নামাজ আদায় করেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ মন্ত্রিসভার সদস্য সংসদ সদস্য কূটনীতিক সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ ইমামতি করেন জাতীয় মসজিদ বাইতুল মোকারম পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ মিজানুর রহমান নামাজ শেষে দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনায় দোয়া করা হয় ঈদের আনন্দ নেই উত্তরাঞ্চলের বন্যা কবলিত পরিবারগুলোতে বন্যায় ব্যাপক ক্ষতি হয় তারা ব্যস্ত ঘর বাড়ি মেরামতো নষ্ট হয়ে যাওয়া ফসলের খেতে আবারও চারা রোপণে কোরবানি বা নতুন জামাতো দূরের কথা অনেকের ঘরে খাবারের ব্যবস্থাই নেই গাইবান্ধা লালমনিরহাট দিনাজপুর ও রাজবাড়ী প্রতিনিধি সহায়তায় সমর ইসলামের রিপোর্ট চোখে মুখে দুশ্চিন্তার বলি রেখা রহিমা দেওয়ার বন্যায় ঘর বাড়ি হারিয়ে সন্তানদের সাথে ঠাই হয়েছে বোমকা ও আপতা বাঁধে পঁচাত্তর বছর বয়সে এতটা নিরানন্দের ঈদ আসেনি তার জীবনে শুধু রহিমা বেওয়াই নন এবারের ঈদ কোন আনন্দ নিয়ে আসেনি লালমনির হাটের বন্যা কবলিত এলাকাগুলোতে ঘর বাড়ি ক্ষেতের ফসল হারিয়ে এখন তারা দেশে হারা কি যে আমরা খাবো সেটাও বুদ্ধি নাই আমাদের ঘরে কোনো খাবার নাই এই দৃশ্য গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জের পুরাচর গ্রামের চারপাশে তিস্তা নদী মাঝখানে গ্রাম এখানে বাস করে তিন শতাধিক পরিবার দুই দফা দীর্ঘ মেয়াদি বন্যায় ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে আবাদি জমি ও ঘরবাড়ির পানি নেমে যাওয়ার পর ঘরবাড়ি মেরামত ও জমিতে চারার উপরে ব্যস্ত তারা তাই ঈদের আনন্দ তাদের কাছে ফিকে হয়ে গেছে নিচে তাই ঈদ উৎসব ভুলে গেছেন তারা ঈদের আমেজ নেই রাজবাড়ীর বন্যা কবলিত এলাকাগুলোতেও দীর্ঘদিন পানি থাকায় বানভাসীদের ছিল না কোনো কাজকর্ম আয় রোজগারের অভাবে অনেক কষ্টে কাটছে তাদের দিন সরকারের পাশাপাশি সামর্থ্য বানরাও সহায়তার হাত বাড়াবেন এমনটাই প্রত্যাশা এসব বানভাসী মানুষের সমর ইসলাম একুশে টেলিভিশন এদিকে রাঙ্গামাটিতে পাহাড় ধসের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত অনেকেরই এবারও ঈদ কাটছে আশ্রয় কেন্দ্রে ঘরে ফিরতে না পারে তাদের ঈদের আনন্দ অনেকটাই ফিকে হয়ে গেছে গত তেরোই জুন ভয়াবহ পাহাড় ধসের ঘটনায় রাঙ্গামাটি শহরের ভেদবেদি পশ্চিম মুসলিম পাড়া শিমুলতলি রূপনগর নতুন পাড়া সহ বেশ কয়েকটি এলাকার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় সে সময় তিন সেনা সদস্য সহ মারা যায় একশো জন প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রথমে উনিশটি আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয় পরে পরিস্থিতির উন্নতি হলো এখনো ছয়টি আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থান করছে আটশোরও বেশি মানুষ তাদের সঙ্গে ঈদের আনন্দ ভাগ করে নিতে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি গরু কোরবানির ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রিয়জনের সাথে ঈদ উদযাপন করতে রাতেও রাজধানী ছেড়েছে অসংখ্য মানুষ বাস টার্মিনাল ও কমলাপুর স্টেশনে ভোর রাত পর্যন্ত ছিল উপচে পড়া ভিড় এদিকে নির্ধারিত সময় বাস ও ট্রেন না আসায় বিড়ম্বনায় পড়েন এসব মানুষ আবার যাত্রী কম হওয়ায় লঞ্চ ছেড়েছে দেরিতে নগরবাসীর শেষ সময়ের বাড়ি ফেরার কথা জানাচ্ছেন প্রণব চক্রবর্তী বাড়ি যেতে হবে আপন মানুষগুলো বসে আছে পথচে ছোট ছোট মুখগুলো তাকিয়ে আছে সেদিকেই কমলাপুর রেল স্টেশনে মাঝরাত পেরিয়ে গেলেও এমনই অপেক্ষা ট্রেনের জন্য যাত্রীরা বিকেল পাঁচটার ট্রেনের অপেক্ষায় বসেছিলেন শেষ রাত পর্যন্ত এছাড়া নির্ধারিত সময়ের আট থেকে দশ ঘন্টা পার হয়ে গেলেও আসেনি দিনাজপুর ও পার্বতীপুরগামী দুটি ট্রেন 
যে ট্রেন আটটা ছাড়ার কথা এখনো একটা একটা বাস্তা আছে অলরেডি কিন্তু ট্রেন এখনো আসেনি ট্রেন যতই লেটে আসুক মানে বোরিং লাগছে না কারণ বাড়িতে যাব সবার সাথে ঈদ করব বা বাবার সাথে ঈদ কাটাবো কিন্তু আমার একটাই দুঃখ আমি ঈদের নামাজটা পড়তে পারলাম না এদিকে আশানুরূপ যাচ্ছি না হওয়ায় সদরঘাট টার্মিনালে লঞ্চ ছাড়তে দেরি করেছে কর্তৃপক্ষ ফলে বিড়ম্বনায় পড়েন এসব মানুষ তো ঈদে নামাজ পড়তে যাব এই জন্য এই সব করে আমরা সন্ধ্যাবেলায় চলে আসছি কিন্তু আসার পরে থেকে আমরা কোনো লঞ্চ পাইতেছি না এখন ওয়েট করতে হবে লঞ্চ যতক্ষণে ছাড়ে ততক্ষণে যেতে হবে তো সীমিত যাত্রী নিয়ে না তো সারার সম্ভব না অপেক্ষার প্রহর গুনেছেন গাবতলী বাস টার্মিনালের যাত্রীরাও বেশ কিছু বাস নির্ধারিত সময়ের পাঁচ থেকে আট ঘন্টা পর ছেড়ে গেছে বাড়িতে যেতেই হবে টিকিট যখন কাটছে তখন গাড়ি বলছে আসতে আসতে বলতে তিনটে পর্যন্ত টাইম দিচ্ছে আর কি এখন গাড়িটা এই যে নিকটবর্তী আইসে বলে আশা ভরসা আছে যদি দূরে থাকতো তাহলে আমাদের কোনো আর আশা থাকতো তবে ভোগান্তি যতই হোক ঘরমুখী এসব মানুষ বলছেন বাড়ি ফিরে সকলের সাথে ঈদ উদযাপন করতে পারলেই মিলবে শান্তির পরশ प्रणब चक्रवर्ती एक टेलीविसन ढाका এদিকে রাতভর বেঁচে কেন জমজমাট ছিল রাজধানী পশুর হাটগুলো দিনে যেসব হাটে কম পশু ছিল রাতে পাল্টে যায় সেসব হাটের চিত্র রাজধানী গাবতলী সহ কয়েকটি পশুর হাট ঘুরে দেখা যায় রাত আটটার পর থেকে আসতে থাকে পশুবাহী ট্রাক শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত চল্লিশ হাজার টাকার যেসব গরু আশি হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে রাত দশটার পর থেকে তা আবার দশ থেকে বারো হাজার টাকা করে দাম কমতে শুরু করে তবে এরই মধ্যে অনেক বিক্রেতা সব গরু বিক্রি করে শান্তির নিঃশ্বাস নিতে পারলো অনেকের কপালে পড়েছে দুশ্চিন্তার ভাজ আবার কোরবানির জন্য গরু কিনতে না পেরে খাসি বা অন্য পশু কিনে খুশি মনে বাড়ি ফেরেছেন অনেকেই জয়পাড়া থেকে আসছি একশো ষাটটা গরু নিয়ে আসছিলাম আল্লাহ রহমতে গরু খুব ভালো বিক্রি করছি চার পাঁচটা হাটে করছি একই অবস্থা প্রত্যেকটা মানে গরুতে পঞ্চাশ হাজার করে বেশি গরুর প্রচুর দাম হ্যাঁ তো সুতরাং হচ্ছে হলো এখন গরু তো আর ওই অ্যাবিলিটি অনুযায়ী হচ্ছে না তাই হচ্ছে একটা ছাগল নিয়ে যাচ্ছি দাম একটু সস্তা কিছুক্ষণ আগে আর কি বেশি ছিল এখন অনেক গরুর আসতেছে তো এখন সস্তা হয়ে গেছে আর কি এই পর্যায়ে নিচ্ছে ইসলামী ব্যাংক বিরতি ফিরে এসে যা থাকবে নারায়ণগঞ্জে পশুর হাটের হাসিলের টাকা ভাগাভাগি নিয়ে সংঘর্ষ এক পুলিশ সদস্য নিহত আহত আরও তিরিশ জন এবং পিরোজপুরের সরূপ কাঠিতে জমজমাট নৌকার হাট বিকাশ ঘটছে পর্যটন শিল্পের দেখছেন সকাল নয়টার একুশে সংবাদ নারায়ণগঞ্জের আড়াই হাজারের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে ঈদের ছুটিতে বাড়িতে আসা এক পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছে না আহত হয়েছে অন্তত তিরিশ জন পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায় রাধানগর স্কুল মাঠে গরুহাটের হাসিলের টাকা ভাগাভাগি নিয়ে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা রূপা মিয়ার লোকজনের সাথে ফরিদ ও মহিউদ্দিন গ্রুপের সমর্থকদের সংঘর্ষ বাঁধে সে সময় বেশ কয়েকটি বাড়িঘর ভাঙচুর ও আগুন দেওয়া হয় সংঘর্ষের টেটা বিদ্ধ হন পুলিশ কনস্টেবল রুবেল মাহমুদ সুমন তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনা হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন নিহত সুমন ডিএমপির পিরোজপুরের সরুপকাঠি উপজেলার আটঘর কুড়িয়ানা ইন্দেরহাট আতরপাড়া শেখেরহাট ও গাগর এলাকায় বর্ষা মৌসুমে জমে ওঠে নৌকার ব্যবসা প্রায় আশি বছর ধরে এসব অঞ্চলে বসছে নৌকার হাট বংশ পরম্পরায় এই উপজেলার ছয়টি গ্রামের দেড় হাজারের বেশি পরিবার নৌকা বৈঠা তৈরি ও বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করছে আর এ ব্যবসাকে কেন্দ্র করে সরূপ কাঠিতে পর্যটন শিল্পের বিকাশও হচ্ছে পিরাজপুর প্রতিনিধি শিরিন আফরোজের রিপোর্ট জানাচ্ছেন রত্নজামান পিরোজপুরের সরুপকাঠি উপজেলা সদর থেকে ছয় কিলোমিটার পূর্বে আট ঘর খাল বর্ষা মৌসুমে এই খাল সহ আশপাশের কয়েক কিলোমিটার এলাকা জুড়ে জমজমাট হয়ে ওঠে নৌকার হাট এক সময় সুন্দরী কাঠ দিয়ে এসব নৌকা তৈরি হতো এখন সুন্দরী কাঠ দুষ্প্রাপ্য হয় কড়াই চম্বল ও মেহগনি কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয় পেয়ারা সবজি ও নার্সারি চাষের কাজে স্থানীয়দের এই মৌসুমে একমাত্র বাহন হল নৌকা নৌকা তাই এই এলাকায় মানুষের কাছে শিল্প হয়ে উঠেছে প্রায় আশি বছর ধরে চলা এসব হাট থেকে আট ঘর কুড়িয়ানা গ্রামের প্রায় দশ হাজার মানুষের জীবিকা নির্বাহ হয় 
সপ্তাহে প্রতি শুক্রবার নৌকার হাট বসে দূর দূরান্ত থেকে আসেন ক্রেতারা প্রতিটি নৌকা পনেরোশো থেকে পাঁচ হাজার টাকায় কেনা বেচা হয় নৌকার পাশাপাশি বিক্রি হয় বৈঠা তবে শুধু নৌকা কিনতেই নয় ইদানী নয়নাভিরাম এ হাট দেখতে আসেন অনেকে ইজারা মূল্য কমানোর দাবি সংশ্লিষ্টদের রত্ন জামান একুশে টেলিভিশন আবারও নিচ্ছি ইসলামী ব্যাংক বিরতি ফেরার পর যা থাকবে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের রাসায়নিক কারখানায় বিস্ফোরণ স্থানীয়দের নিরাপদে সরে যাওয়ার নির্দেশ এবং বিশ্বকাপ বাছায় রাতে স্পেনের মুখোমুখি হবে ইতালি টিকি টাকার সৌন্দর্যের সাথে বিশ্বসেরা রক্ষণের লড়াই আবারও স্বাগত সকাল নয়টার একুশে সংবাদে ফিরে এসে জানাবো আন্তর্জাতিক সংবাদ যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের ক্রসবি শহরে একটি রাসায়নিক কারখানায় বিস্ফোরণ হয়েছে আতঙ্কে এলাকা ছাড়ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা হারিকেন হার্ভির আঘাতের পর কারখানাটির শীতলীকরণ ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যায় কারখানা কর্তৃপক্ষ বলছে শীতলীকরণ ব্যবস্থা না থাকায় কন্টেনারে থাকা রাসায়নিক পদার্থ গরম হতে থাকে এক পর্যায়ে বিস্ফোরণ হয়ে আগুন ধরে যায় পরপর দুটি বিস্ফোরণ হয়েছে বলে আর কেমা কেমিক্যালের পক্ষ থেকে জানানো হয় এরপরই ওই এলাকা কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে যায় এদিকে কারখানাটির তিন বর্গ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে থাকা স্থানীয় বাসিন্দাদের এলাকা ত্যাগ করতে নির্দেশ রাশিয়া বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে ইউরোপ অঞ্চলে আজ মুখোমুখি হচ্ছে দুই জায়েন্ট স্পেন ও ইতালি স্পেনের মাঠ সান্তিয়াগো বার্নাবুতে বাংলাদেশ সময় রাত পৌনে একটায় শুরু হবে ম্যাচ জি গ্রুপে এর আগে দুই দলই ছয় ম্যাচের পাঁচটিতে জয় আর এক একটি ম্যাচে ড্র করেছে দুই দলের পয়েন্টই ষোলো আজকের ম্যাচ জিতে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকছে দুই জায়েন্টের সামনে তার অন্যনির্ভর দল নিয়ে টিকে থাকার সৌন্দর্যে ঘায়েল করতে চায় স্প্যানিশরা এছাড়া ঘরের মাঠে নিজেদের সমর্থকদের সামনে বাড়তি সুবিধা কাজে লাগিয়ে যায় এছাড়া কিছুই ভাবছে না স্বাগতিকরা অন্যদিকে বরাবরই রক্ষণাত্মক আর কাউন্টার অ্যাটাক দিয়ে সাফল্য তুলে নিতে চায় ইতালি এই সাথে শেষ করছি সকাল নয়টার একুশের সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানাবো আরও একবার ত্যাগের মহিমায় পবিত্র ঈদুল আজহা উদযাপন জাতীয় ঈদগাহ ঈদের প্রধান জামাতে দেশ জাতির কল্যাণ কামনা ঈদের আনন্দ নেই উত্তরাঞ্চলের বন্যা কবলতিদের পাহাড় ধর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত অনেকেরই ঈদ কাটছে আশ্রয় কেন্দ্রে রাতভর ঈদ আনন্দ যাত্রায় মুখরিত রেল স্টেশন বাস ও লঞ্চ টার্মিনাল ভোর রাত পর্যন্ত ঢাকা ছেড়েছে বহু মানুষ একুশে টেলিভিশনের সর্বশেষ খবর জানতে ডাল কন টু জিরো টু ওয়ান নম্বর আর ভিজিট করুন একুশে ড্যাস টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে লগ করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইন পরবর্তী সংবাদ বেলা এগারোটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল একুশের সাথেই থাকুন